Hello everyone. Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Thank you so much for joining. Today is the third episode of our FSC guidance webinar series, and we are going to discuss the English today. Let's just quickly introduce our speakers. Avas, can you go first? Assalamu alaikum. Myself, I'm Ahmed uh, uh, I scored 993 in FSC, and uh, I got. 175 out of 200 in my uh, English. Let's continue to uh, Hamra, please continue your introduction. Mm, I am Hamra. I scored FSC uh, in FSC 980 and my English score is 181 as well. Next slide, please. Next slide. Uh, so start with the uh, objective. Uh, uh, I will cover all the uh, overall Bataunga Take uh, her province ka cover ho jay is me. Kunke Hamarku uh, specific Kisi board ki ambadni karyonge. Um, overall federal ko bi leke charyonge Punjab or digger boards ko bi. Unko bi ham discuss karyonge. पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली होता है वो आता है आपकी ग्रामर से तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी ग्रिप होनी चाहिए ग्रामर पे और सेकंडली आपको सिनोनिम वगैरह आने चाहिए आपने क्या करना है जो चैप्टर आपने रीड करने हैं वहां से भी कुछ एमसीक्यूज वहां से भी बनते हैं तो आपने जो भी आ, Chapter up Nekane, Uska context or Uska theme you have thoroughly up his Zen Munachayeke, who hack his bareme. Then Pirjo Usmese synonym areote, Vobi us chapter areote. Jeb Ark is the chapter co thoroughly read Kiote, to pair Arko Jasekus sentence the Awa, Unune ek word underline Kiawa, Uska up his synonym Batane. तो जब आपके जैन में चैप्टर का थीम होगा तो आपको पता होगा कि वो इस चैप्टर में इस लाइन का क्या मतलब था तो उसके लिए आपको जो कॉन्टेक्स्ट है या जो चैप्टर की थीम है वो आपको आनी चाहिए उसका आपको आईडिया होना चाहिए सेकंडली जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं पास्ट पेपर आपने उठाने हैं बहुत सारी चीजें जो पेपर में होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं uh, for example, if we talk synonym, we talk about Punjab board, we talk about Hamper almost uh, uh, mostly uh, MCQs, which are synonym. So, what you have to do is that overall the vocabulary cover is not going to be So, what we have to do is pass paper, you have to 5 to 10 years, you have to do objective. और ऑब्जेक्टिव को आपने सॉल्व किया तो आपको आईडिया हो जाता है और आपको समझ आ जाती है कि ग्रामर का कौन-कौन सा पोर्शन इसमें कवर हो रहा है फिर आपने आ, कुछ निमोनिक्स बना लेने हैं ग्रामर का पोर्शन होता है उसमें आ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आ, याद रखने के लिए हम निमोनिक्स बना लेते हैं तो आपने निमोनिक्स बनाने हैं जैसे फैन बॉयज वगैरह है या इसी तरह जो जो चीज भी आपको जहां पे आपने क्रैम करना होता है तो वहां पर आप निमोनिक्स बना सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट Grammar wali slide please. Yes, this one. Now we talk grammar ki baat kar lete hain. objective mostly jo hota hai, wo aar hota hai as uh, uh, I already discussed ke wo grammar se uh, objective jo hota hai, wo grammar se aar hota hai. To grammar mein aap bahut si chize aa jati hain, jisme subject or agreement aa jata hai. To wo chize uh, ham unke rules jitne zyada hote hain ki ham unko cover nahi kar pate. To uske liye aapne kya karna hai ke uh, Rules you have to learn, then you have to practice them. Now, if you have time to practice, then you have to practice them. 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 Then you
جو ٹائم آگے بس بچا ہے اس میں آپ پاس پیپر وغیرہ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں دیکھیں کہ کیسے کیسے آ رہے ہوتے ہیں ایم سی کیوز آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو فیڈرل بورڈ ہے اگر فیڈرل بورڈ کی میں بات کروں اس میں اسپیسیفکلی کریکشن آف ایرر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے یہ رولس جو ہیں وہ کام آ جاتے ہیں تو آپ نے ان کے لیے پریکٹس کرنی ہے باقی گرامر کا پورشن اور وکیبلری کو اگر آپ نے بیسٹ بنانا ہے ان کو آپ اگر کور کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو پڑھنا یا پھر سننا فار ایگزامپل جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انگلش کو بیسٹ کرنا ہے یا وکیبلری اپنی امپروو کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ انگلش بکس پڑھو یا پھر انگلش موویز وغیرہ دیکھو تو اس کے اس کے تھرو جو لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے جیسے چیپٹر وغیرہ کو ریڈ کرنا اس میں جو ہے آپ کا وہ فارمل ہوتا ہے اور اس میں آپ کی جو گرامر ہوتی ہے وہ بھی کور اپ ہو جاتی ہے اب اگر ہم سنونیم کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے آلریڈی کہا کہ پاس پیپر سے آپ نے کرنے ہیں یا اس کے لیے میں بیسٹ سجیشن یہی دوں گا کہ جو چیپٹر ہوتے ہیں وہیں سے انہوں نے ورڈز اٹھائے ہوتے ہیں یا وہیں سے انہوں نے سینٹینسز اٹھائے ہوتے ہیں یا پھر ان کو انڈر لائن کیا ہوتا ہے اس کا پھر سنونیم پوچھا ہوتا ہے کہ اس کا سنونیم کیا ہے تو اس کا آپ نے جو بک میں جو لائنز وغیرہ ہیں یا جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں یا پھر گلوسری جو ہے اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے ان کے میننگ کو آپ کو سمجھ آپ نے ان کو سمجھ لینا ہے اور سنونے میں ایک اور ٹپ جو میں خود یوز میں نے اپنے ٹائم پہ کی تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ سنونے میں جب بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے جو آپشن دیے ہوتے ہیں نا فار ایگزامپل جو آپشن رانگ ہوتا ہے فار اگزر فار ایگزامپل اگر وہ انہوں نے کوئی دیا ہوا ہے ہیپی کا کوئی سنو نے انہوں نے پوچھا ہوا ہے اب جو باقی ایک آپشن جو رائٹ ہے اس کو چھوڑ کے باقی دو یا تینوں جو ہوں گے نا وہ ملتے جلتے ہوں گے فار ایگزامپل ہیپی ہو گیا اس کے ساتھ وہ گلیڈ ڈال دیں گے تو ان کو مطلب وہ میننگ تھوڑے آسان ان کے ہوتے ہیں تو وہ ڈیلی لائف میں یوز ہو رہتے ہیں اور وہ ہمیں پتہ ہوتے ہیں میننگ تو اس طرح یہ آپ کو ٹپ مل جاتی ہے کہ یہ دونوں آپشن تو بالکل رانگ ہیں اب پیچھے بات جاتے ہیں ایک یا دو تو وہاں پر اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب یہ والا ٹھیک ہے تو ٹھیک ورنہ وہاں پر آپ تو کبھی مطلب آپ کا لگ سکتا ہے سبجیکٹ والے پورشن والی سلائڈ چلا دیجیے اگر آپ کی شارٹ کوشچن آنسر آپ نے اچھے سے کر لی ہے نیکسٹ تھنگ اور آتی ہے اسٹوریز ایک تو ہوتے ہیں مطلب کوشچن دو طرح کے آتے ہیں ایک تو آپ کے آتے ہیں پیراگراف آتا ہے بک سے آئی مین چیپٹر سے اور ایک ہوتا ہے اسٹوری کا جو چیپٹر ہوتا ہے اس کو تو مینلی فوکس آن دا شارٹ کوشچن ان دا ایکسرسائز اور جو اسٹوری والا ہوتا ہے اس کا بھی یو گائز مسٹ فوکس آن دا ایکسرسائز اینڈ دا نیکسٹ تھنگ یہ ہوتی ہے کہ اسٹوری میں سے آتا ہے پیرا فریز ہوتی ہے رائمنگ اسکیم وغیرہ وہ آپ ساری اسٹوریز کی یاد کر لیں اینڈ جو سیکنڈ تھنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک تھیم ہوتی ہے پوری اسٹوری کی مین تھیم کے وٹ کہ یہ پوری پوائم ہے کس چیز کے اوپر تو وہ آپ یاد کر لیں تو یو کین ڈو نیکسٹ اینڈ دا نیکسٹ تھنگ از ناول کوشچننگ تو ناول کوشچن کا جو کوشچن آتے ہیں بیسیکلی وہ آتے ہیں پاس پیپر سے یو گائز نیڈ ٹو ڈو پاس پیپر موسٹ پروبیبلی اینڈ دا نیکسٹ نا تین مین چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ناول کی فرسٹ تو ایک کریکٹر سے آتا ہے کہ یہ کریکٹر ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں کدھر سے آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں اینڈ نیکسٹ تھنگ ہوتی ہے کہ اسٹرکچر اینڈ ایونٹ مطلب اس کا انٹروڈکشن پورا پلے کہاں پہ لکھا گیا ہے کہاں وہ کہاں پہ ہیپنے یہ والا ایونٹ ہے یہ کہاں پہ ہوا ہے کون سی ڈیٹ ہوا ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے وہ تھیم ہوتی ہے کہ اس پلاٹ کو کیوں یہ جو پورا ناول لکھا گیا یہ کیوں لکھا گیا کہاں پہ لکھا گیا کس لیے لکھا گیا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہ ہے کہ ناول کے کیس میں آپ یہ جو تین پوائنٹس ہیں ان کو موسٹ پروبیبلی کر لیں تو یو کین اسکور میکسیمم ان یور ایف ایس سی انگلش نیکسٹ سلائڈ پلیز
लेटर एंड एप्लीकेशन वाली ओके नाउ वी वी विल टॉक अबाउट लेटर्स एंड एप्लीकेशन मोस्टली जो लेटर या एप्लीकेशन आती है पेपर में वो पास पेपर से आती है पहली बात तो ये और अगर वो पास पेपर से नहीं आती तो वो जो करंट सिचुएशन चल रही होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर या एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आप जो उसका पैटर्न होता है उसको अच्छे से करें जो मोस्टली नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर तो रिपोर्ट के फॉर एग्जाम्पल फाइव मार्क्स हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली थ्री पॉइंट फाइव या थ्री मार्क्स जो होते हैं ना वो आपको पैटर्न के मिल जाते हैं पैटर्न को देखता है एग्जामिनर एंड वो इम्प्रेस हो जाते हैं कि बच्चे ने इतना अच्छा पैटर्न लिखा हुआ है एंड दैट सीट तो वो नंबर अच्छे मिल जाते हैं द सेकेंड थिंग के होदनी कितनी चाहिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए तो अगर अगर हम बात करें लेटर की तो वन वन एंड हाफ या टू हो जाए तो इट्स इनफ एंड एप्लीकेशन है वन एंड हाफ इज इनफ एंड द सेकेंड थिंग जो हमारे थाट्स होनी चाहिए वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ये नहीं कि पहले हम कोई याद करें और पहले मतलब कुछ और कह रहे हैं बाद में कुछ और कह रहे हैं तो इस तरह से बैड इम्पैक्ट होता है सेकेंड थिंग हमें क्रिएटिव रहना चाहिए ये नहीं कि वो रटी रटाई लाइने बचपन की जो है वो लिखते जाए तो वो कोई अच्छी चीज नहीं है ना मतलब एक इंसान एग्जामिनर जो होते हैं वो काफी मतलब एक्सपीरियंस होते हैं उनको पता होता है कि वो क्या चेक करें वो एक एक लाइन रिपीटेड देख देख के ना उनके वो बोर हो जाते हैं तो गाइस मस्ट बी क्रिएटिव नेक्स्ट थिंग होती है कन्वर्सेशनल टूल्स आपको ये नहीं प्रिटेंड करना कि हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं लेटर यू गाइस हैव टू डू आपको मतलब uh, अपने माइंड में ये सोचना है कि आप किसी पर्सनल पर्सन से बात करें एंड डू इट नेक्स्ट थिंग होती है स्टे ऑन टॉपिक ये जो भी मैंने पीछे बात की थी के ऑर्गेनाइज थॉट्स होनी चाहिए ये भी उसी तरह की बात है कि आपको एक फिक्स टॉपिक पे रहना चाहिए ये नहीं कि कभी क्या कह रहे हैं कभी क्या कह रहे हैं तो इस तरह से ऑर्ड फीलिंग्स आती हैं एंड द लास्ट थिंग इज कंक्लूड इफेक्टिवली जब आप लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन या लेटर को एक दो लाइनों में इस तरह से कंक्लूड करें इतना के एग्जामिनर इम्प्रेस हो मे बी समाइम एग्जामिनर्स का ये भी होता है कि वो पैटर्न चेक करते हैं एंड लास्ट की जो कंक्लूडेड लाइन होती हैं वो चेक करके आपको मार्क्स दे देते हैं तो ये गाइस के कंक्लूजन जो वो मोस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए नेक्स्ट स्लाइड डायलॉग डायलॉग की वगैरह की बात कर लेते हैं डायलॉग और स्टोरीज दोनों की हम इसमें बात करते हैं तो डायलॉग का अब पहले लेंथ की उसकी अगर बात कर लें तो लेंथ जो होती है डायलॉग की वो आप ऐसे रखें कि जितने उन्होंने जितने डायलॉग के मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल अगर एट मार्क्स हैं तो एट लीस्ट दोनों पर्सन की जो दोनों पर्सन की जो टॉकिंग टॉकिंग वगैरह होगी वो आपने एट पॉइंट दोनों के लाजमी रखने हैं टोटल मिला के सिक्सटीन एटलीस्ट होने चाहिए अब उनमें आपके ये कौन से वाले काउंट होंगे फॉर एग्जांपल अगर हेलो हाउ हेलो हाई अगर हो रही है तो वो वाले काउंट आपने नहीं करने आपने डायलॉग जब भी करना है तो एक तो आपको आ, आपने थीम थीम के ऊपर रहना है यानी कि जो उन्होंने कहा हुआ है उसी के ऊपर रहना है ये नहीं कि आप इधर उधर निकल जाएँ टू द पॉइंट आपने बात करनी है और थोड़ा स्ट्रेस दे के रखना है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉइंट आप लिख रहे हैं तो थोड़ा हैरत ज़दा जैसे आ, हम रियल लाइफ में जैसे कहते हैं वाट इस तरह मतलब जो इस तरह की स्ट्रेस जो डाल के रखती हैं फॉर एग्जांपल एक लाइन आपने लिखी तो पढ़ने वाले को ऐसा फील हो कि यार मुझे नेक्स्ट लाइन पढ़नी चाहिए तो आपने थोड़ी लेंथी एक दो तो लाइन लिखनी है और टू द पॉइंट लिखनी है इससे ये होगा कि एग्जामिनर को एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है तो वो फिर आपका जो है मार्क्स uh, नहीं कट करेगा तो लेंथ का आपने ख्याल रखना है और वर्ड्स जो हैं आपने वो uh, थोड़ी मुश्किल वर्ड्स अगर आप इस्तेमाल करें तो वो बेटर है स्टोरीज की बात करें तो स्टोरीज की लेंथ uh, वही मार्क्स पर डिपेंड कर रही होती है और uh, उसके लिए आपने यही करना है कि इंट्रोडक्शन उसका अच्छे सा हो उसमें आप वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करें डिफ़िकल्ट वकेबलरी इस्तेमाल करें तो uh, 
ہر چیز جب بھی آپ کوئی چیز کر رہتے ہیں اردو کا پیپر کر رہے ہیں یا انگلش کا پیپر کر رہے ہیں تو ریڈر جو ہوتا ہے جو ایگزامنر چیک کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کی ہر چیز نہیں پڑھتا وہ آپ کا انٹروڈکشن پڑھتا ہے یا وہ آپ کی اینڈنگ پڑھتا ہے یا وہ چیزیں پڑھتا ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہوتی ہیں اب فار ایگزامپل اگر آپ اسٹوریز لکھ رہے ہیں تو اسٹوری بھی تھوڑا سا اس کی پریزنٹیشن اچھی کریں اس پہ تھوڑا تھوڑی جو چیزیں ہیں ان کو بولڈ کر کے لکھیں فار ایگزامپل جو کوئی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مین پوائنٹ ہے اس اسٹوری کا تو اس کو آپ بولڈ کر کے لکھ لیں آپ ٹرانسلیشن کی بات کر لیتے ہیں تو ٹرانسلیشن جو ہے یہ آپ سمجھیں آپ کے مفتی کے نمبر ہیں اگر آپ کی ٹینسز آپ کے اچھے ہیں جب بھی آپ کے پاس کوئی ایک پیراگراف آیا ہوا ہے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اس کو اس کا جو تھیم ہے اس کو آپ نے پک کرنا ہے کہ یہ ہے کس بارے میں جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں ٹینسز کون سے یوز ہو رہے ہیں جب ٹینسز کی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو سینٹینس بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے ایک ایک ورڈ کا اٹھا کے اس کا میننگ نہیں لکھ دینا فار ایگزامپل کو اردو میں کوئی ورڈ دیا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے ڈائریکٹ انگلش میں نہیں لکھ دینا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سینٹینس آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے ایک جملہ آپ نے پڑھا پھر آپ کو اس, اس کو سینٹینس میں کنورٹ کر دیں اس کے لیے وکیبلری تھوڑی آپ بہتر استعمال کریں اور اور اس میں سبجیکٹو والے پوائنٹ میں ایک بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ آپ جب بھی انگلش کا پیپر کر رہے ہوتے ہیں چاہے آپ گرامر پورشن کر رہے ہیں تو آپ نے گرامر کا لازمی خیال رکھنا ہے آپ نے فل سٹاپ یا کاما یا پھر سیمی کالن وغیرہ یعنی کہ جتنے بھی پنکچویشن مارکس ہیں آپ نے ان کا لازمی خیال رکھنا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے یوز ہو کہاں پر اور کیسے یوز ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم کوشچن کی بات کریں جیسے اگر میں فیڈرل کی بات کروں تو فیڈرل میں انہوں نے ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے اس میں پھر نیچے کوشچن دیے ہوتے ہیں اب جب وہ کوشچن ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر گرامر کے گرامر کے اگر کوئی آپ کوئی ایرر کرتے ہیں تو اس کے پوائنٹ فائیو مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح اسپیلنگ اسپیلنگ مسٹیک آپ کرتے ہیں اس کے بھی پوائنٹ فائیو آپ کے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ گرامر آپ کے انگلش میں ہر جگہ دیکھی جائے گی پھر آپ نے ٹرانسلیشن ایسے کر لینی ہے ٹرانسلیشن میں یہی پوائنٹس جو میں نے آلریڈی ڈسکس کی ہے کہ ایک تو آپ نے دیکھ پہلے تو تھیم اس کا پک کرنا ہے پھر آپ نے اس کے ٹینسز دیکھنے ہیں پھر آپ نے جملہ پڑھنا ہے اس کو سینٹینس میں کنورٹ کرنا ہے اور تھرڈ یہ کہ گرامر اور جو پنکچویشن مارکس ہیں ان کو آپ نے اچھا استعمال کرنا ہے وکیبلری بھی آپ نے بیسٹ یوز کرنی ہے نیکسٹ لائڈ پلیز اب ہم ایسے کی بات کرتے ہیں تو ایسے کی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایسے پیپر کا نہ ایک میڈیم پورشن ہوتا ہے کہ ایسے کے بغیر تو آپ کے مارکس آتے ہیں لیکن آپ اچھا سکور نہیں کر سکتے تو جو بیسک ٹپس ہیں گڈ مارکس لینے کے لیے ایسے کی ان سے اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ آف آل تو آپ نے کوئی بھی ٹاپک ہے اس کا انٹروڈکشن دینا ہے کہ آئدر کے یہ ٹاپک کس کے بارے میں مطلب آپ نے یوں پریٹینڈ کرنا ہے کہ ایگزامنر کو کچھ بھی نہیں پتا اس ٹاپک کے بارے میں آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتانی ہے ایگزامنر کو فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کا ایسے ہے تو ہم نے یو پریٹینڈ کرنا ہے کہ ایگزامنر کو پتہ ہی نہیں ٹیکنالوجی ہوتی کیا آپ نے ایز اٹ از ایک ایک ورڈ اس کو بتانا ہے کہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور کیوں یوز ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ہر چیز آپ نے اچھے سے بتانی ہے سیکنڈ تھنگ آتی ہے لاجیکل تھاٹس ہونی چاہیے یہ مطلب اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ جو ایسے ہے نا وہ فکشنل نہیں ہونا چاہیے نان فکشنل میں رہ کے ذرا اس کو اچھے سے لاجیکل تھاٹس کو یوز کر کے اس کو ڈیولپ کیا جائے نیکسٹ تھنگ ہوتی ہے کہ ایسے مسٹ بھی فارمل آپ لوگ انفارمل لینگویج یا سلینگ لینگویج یوز نہیں کر سکتے موسٹ پروبیبلی یہ جو کانٹریکشن ہوتی ہیں نا کانٹ ہیون اس طرح کی یا ابیویشن ہوتی ہیں شارٹ فارمس ہوتی ہیں یا ایڈیمس یہ سارے نا انفارمل لینگویج میں یوز ہوتی ہیں تو ہمیں فارمل رہنا ہے اس لیے ہم نے ایسی چیزوں کو ایسے میں یوز نہیں کرنا سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیا مسٹ بی اسپورٹیڈ ود ریفرنس اینڈ کوٹیشنس آپ 
ایک پیراگراف لکھو اس میں بتاؤ کہ اچھا یہ ٹیکنالوجی فار ایگزامپل ٹیکنالوجی پہ ہم رہتے ہیں تو ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے اس کا یہ پرپز یہ اب نیچے آپ کو یہ ریفرنس دو کہ واقعی جو آپ نے پرپز لکھا ہے اس کا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کوئی کوٹیشن لکھ دو اس سے یہ اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کہ بھائی بچے کو آتا ہے کہ اچھا اس نے یہ لکھا ہے نا کہ یہ پرپز ہے تو بچے کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کس نے بولا اس کی کوٹیشن بھی ہے بچے کے پاس کہ انفارم اس سے مطلب اگزامنر کو لگتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کو اچھا آتا ہے اس کی نالج ہے اس کے پاس نیکسٹ تھنگ ڈو ناٹ یو سلینگ لینگویج یہی بات آ جاتی ہے اوپر والی کہ ہمیں فارمل رہنا انفارمل نہیں ہونا کمانڈ آن لینگویج دیٹ سیم تھنگ لاجیکل ریزننگ ریئلی میٹرس یہ بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے فکشنل نہیں ہونا ہم نے نان فکشنل رہ کے ہر لاجک کے ذریعے بات کرنی ہے یہ نہیں کہ جو کچھ آیا بتاتے گئے کچھ کہانیاں ڈال دی کہانیاں بالکل بھی نہیں ڈالنی جو ریالٹی ہے اسی پہ رہنا ہے نیکسٹ تھنگ ہے اف یو کین ناٹ سپورٹ یور آئیڈیا وتھ سیمپل اینڈ ایویڈنس اینڈ ریزننگ ڈو ناٹ گو فار آرگیومنٹو ایسیز اب آرگیومنٹو ایسیز ہوتے کیا بیسیکلی آرگیومنٹو ایسے وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر آرگیومنٹس ہو سکے ٹیکنالوجی ہوگی ونڈر آف سائنسز اب ونڈر آف سائنسز پہلے بتائیں گے کہاں سے کیا پھر بتائیں گے اس کے ونڈر ایڈوانٹیج بتائیں گے اس کے ڈس ایڈوانٹیج پروز کون سارے آپ بتائیں گے تو ایسے ٹاپک سے بہت زیادہ آرگیومنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے آگے پروز کون بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی سالڈ ایویڈنس یا ریزن نہیں ہے تو ڈو ناٹ گو فار دیز ٹائپ آف ایسیز اف یو ہیو دین یو مسٹ گو فار دیز نیکسٹ تھنگ ہوتی ہے اسٹینڈ آن اے کنکلوژن آپ پورا ایسے لکھ رہے ہیں آپ کو آپ کے دماغ میں ایک فکس پیراگراف یا کنکلوژن ہونی چاہیے کہ آپ یہ کیوں لکھ رہے ہیں کس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب آپ سارا ایسے لاسٹ میں یہ سنگل پیراگراف جو ہوتا ہے نا لاسٹ آلموسٹ فائیو سیون لائنس وہ فل ایسے کی کنکلوژن ہوتی ہے اس کو مطلب وہ اس طرح سے افیکٹیو ہونی چاہیے کہ ایگزامنر اس کو پڑھے اور وہ امپریس ہو جائے اور لاسٹ تھنگ یہ ہے کہ جو لینتھ ہوتی ہے ایسے کہ وہ منیمم سیون پیجز ہونے چاہیے نیکسٹ سائڈ ادھر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا ایسے میں ایسے کہ اب فیڈرل بورڈ کی جیسے بات کریں تو فیڈرل بورڈ میں جو اب اسپیس ہے وہ ٹو ٹو تھری پیجز ہے تو اس میں فار ایگزامپل جب میرا پیپر ہو رہا تھا تو تو میرے سے مسٹیک کیا ہو گئی تھی کہ میں میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں نے لینتھ اس کی انکریز کرنی ہے بٹ اس لینتھ کے چکر میں جو جو میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہے تھے وہ مس ہو گئے فار ایگزامپل میں کوئی میں نے پوائنٹ اٹھایا اس کو میں نے ایک پیراگراف میں لکھ دیا اب میرے ذہن میں کوئی آٹھ دس پوائنٹ تھے جو میں نے لکھنے تھے جو سالڈ پوائنٹس تھے لیکن میں ان کو لینتھ ان کی انکریز کرتا گیا اب جب لاسٹ میں جا کے میرے پاس ایک پیج بچا تو مجھے میرے ذہن میں آ کہ یار اب میں کیا کروں تو فیڈرل بورڈ والوں بچوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے بیسٹ ویکیبلری یوز کرنی ہے سالڈ پوائنٹس یوز کرنے ہیں اور کوٹیشن کوٹیشن تقریباً دو یا تین انف ہیں اس سے زیادہ نہیں کیونکہ اسپیس ہی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ نے لکھ سکیں تو آپ نے باتوں کہانیاں اس میں بالکل نہیں ڈالنی فیڈرل والوں نے بالکل نہیں ڈالنی پنجاب والوں کی چلیں اگر بات کریں ان کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ ایگزامنر وہی بات کہ ایگزامنر آپ کا پورا پورا ایسے نہیں پڑھے گا وہ آپ کا انٹروڈکشن پڑھے گا یا پھر آپ کا ٹرمینیشن یا آپ کی اینڈنگ پڑے گا یا پھر وہ آپ کا جو آپ نے کوٹیشن یا جو چیز بھی آپ نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہوگی وہ پڑھے گا تو آپ نے کوٹیشن وغیرہ کو لازمی بولڈ کرنا ہے ان کو مارکر سے لکھنا ہے اسٹارٹنگ میں آپ نے فار ایگزامپل اگر کوئی کسی چیز کے بارے میں انہوں نے آپ سے پوچھا ہے تو جیسے اگر میں ایگزامپل دوں پاک اسٹڈیز کا میرے ذہن میں آ رہا ہے اگر آئیڈیالوجی کو انہوں نے پوچھا ہوا ہے تو آئیڈیالوجی کا آپ کیا کریں گے کہ پہلے ایک پراپر اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے اس کے بارے میں پھر آپ نے نیکسٹ لائن میں کیا لکھنا ہے کہ اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ مطلب اس کے ایک ایڈوانٹیج اور ایک ڈس ایڈوانٹ ڈس ایڈوانٹیج بلکہ آپ نے نہیں لکھنا اسٹارٹ میں آپ نے انٹروڈکشن اس کی ڈیفینیشن وغیرہ دینی ہے اور اس کو ایک بتانا ہے کہ ہم اس میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک ایڈوانٹیج لکھ دینا ہے پھر آپ جب اسٹارٹ کریں گے تو پھر آپ ٹو دا پوائنٹس میرا یہ ہوتا تھا کہ میرے ذہن میں جو بھی پوائنٹ ہوتا تھا اس کو میں ایک پیراگراف میں اس میں کھینچ کے اس کو پراپر ایک طریقے سے لکھ کے ایک پیراگراف بنایا پھر 
नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो मैंने है वो नेक्स्ट पैराग्राफ बनाया इसी तरह पैराग्राफ वगैरह जब आप बनाते हैं तो वो एक चीज़ बेस्ट लगती है तो आपने इस तरह पैराग्राफ वगैरह बनाने हैं ये एक अच्छा इंप्रेशन डालता है और वही बात के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी इम्पॉर्टेंट अक्सर मैं ये भी करता था कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते थे इंग्लिश की इंग्लिश में या फिर उर्दू में तो वो भी मैं बोल्ड कर रहा होता था मार्कर से लिख रहा होता था नेक्स्ट लाइव प्लीज अच्छा हम लोग ना मैं लास्ट के अंदर सारी मीटिंग को कंक्लूड करूंगी तो स्टे टिल द एंड अगर किसी ने स्टार्ट से छोड़ भी दिया है तो आप लोगों को कंक्लूजन मिल जाएगा लास्ट के अंदर और एक पांच मिनट के अंदर छोटा सा कंक्लूजन जिसके अंदर वी विल कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग नेक्स्ट चीज ये कि आप लोगों के क्वेश्चन वी आर नोटिंग एंड वी विल बी टेकिंग ऑल ऑफ दो क्वेश्चन टिल द वेरी एंड एंड लास्टली ये कि वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट क्विकली अवैस दाउद एंड हमरा प्लीज ट्राई टू कंक्लूड इट क्विकली and lastly ye ke if you will stay till the end we have a surprise for you as well ab hum log baat karte hain idioms phrasal verb ki na बेसिकली जो ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब होते हैं ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं लर्न करने के लिए तो मैंने भी अपना जब मैंने अपनी एफ एस की प्रिपरेशन की थी तो आई मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर के पास पेपर्स मैंने भी पास पेपर्स लिए सारे जितने भी पास पेपर्स के अंदर ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम फाइव फाइव ईयर्स तक तो कर लें तो ये बेटर रहता है कि आप लोग करें उनको एक पेज के ऊपर लिखें एक दफ़ा उनको रीड करें ओके okay. That's enough. एक दफ़ा रीड करें फिर उसको अप्लाई करें कहीं भी यूज करें मतलब लैंग्वेज जो आपकी होती है ना सिम आप लोग बात करें आप उसको यूज करें ऐसे आप करेंगे तो ज्यादा नहीं तो वो जो वर्ड होगा जो आपने यूज लाइन होगी आपने किसी को बोली होगी अगर आपको ईडियम का मीनिंग या फ्रेजल वर्ग का मीनिंग नहीं भी याद रहता तो वो जो लाइन आपने यूज की होगी वो मस्ट है कि आपके याद रहेगी आप ईडियम्स को लिखो एक पेज के पास पेपर से नोट करो उनके मीनिंग्स याद करो थोड़े से मतलब एक दो दफा उनको रीड आउट करो देन अप्लाई ये जो एप्लीकेशन वाली होती है ना टिप ये बेस्ट वर्क करती है ये मैंने खुद यूज की थी इन द लास्ट आई थिंक इन लास्ट टेन डेज आई मैंने लगाए लास्ट टेन डेज में मैंने ये प्रिपेयर कर ली थी एंड आई स्कोर मैक्सिमम और नेक्स्ट थिंग जो होती है कि आप हम बात करते हैं रिपोर्ट तो रिपोर्ट का मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि पास पेपर्स पर रिलाई करना चाहिए या रीसेंट सिचुएशंस पे मोस्ट प्रोबेबली जब ये आती है रीसेंट सिचुएशंस पे ना कि अभी मतलब आपके पेपर्स हो रहे हैं तो क्या सिचुएशंस चल रही हैं ना अभी रिसेंटली uh, इलेक्शन हुआ है मे बी इलेक्शन के ऊपर आ जाए इसके अलावा पलेस्टाइन का भी चल रही है इशू उस पर भी आ सकती है जैसे 2020 में कोरोना वायरस था तो उसके ऊपर आई थी इस तरह से मतलब होता है पोल्यूशन पोल्यूशन के इश्यूज हो गए ट्रैफिक के इश्यूज फ्लड मतलब रीसेंट जो इश्यूज होते हैं मोस्ट प्रोबेबली होता है कि रिपोर्ट उस पर आती है और रिपोर्ट में करना क्या होता है आप लोगों ने बेसिकली जो रिपोर्ट होता है ना उसका एक पैटर्न होता है आपने उस पैटर्न के ऊपर फोकस करना है कि पैटर्न क्या है सेकेंड थिंग जो होती है उसकी सजेशन उसको आपने मस्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है सजेशन एंड कंक्लूजन ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कंक्लूजन के अंदर आपने जो पूरी रिपोर्ट आपने लिखी है उसको जस्ट इन टू 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 थ्री लाइन्स आपने कंक्लूड कर देनी है क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा वो लंबा दो 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 पेजेस पढ़े उसका होता है कि कहीं से मुझे कंक्लूजन मिले एक दो लाइन में मैं पढ़ूँ मुझे पता चल जाए कि बच्चे को कितना आता है कितना नहीं आता दैट्स इनफ तो आपकी कंक्लूजन मस्ट एक इफेक्टिव होनी चाहिए सेकेंड थिंग मैं ये करूँगी कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए ग्रामर पंक्चुएशन वगैरह अच्छी होनी चाहिए चाहे वो रिपोर्ट हो लेटर्स हो डायलॉग हो ऐसे या क्वेश्चन आंसर इंग्लिश का पेपर है आपकी ग्रामर एंड पंक्चुएशन अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट स्लाइड इधर रिपोर्ट में एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जब भी आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं तो आपने एक तो ग्राफ ग्राफ पर लाजमी फोकस करना है आप एक एटलीस्ट एक ग्राफ लाजमी बनाएं फॉर एग्जाम्पल अगर क्राइम्स का पूछा हुआ है तो आप उसमें बता दें कि पिछले पाँच सालों में क्राइम्स की क्या रेशो रही है 
ٹوینٹی میں کیا ہے ٹوینٹی ٹو میں کیا تھی ٹوینٹی ون میں کیا ہے تو یہ ایک بیسٹ چیز ہوتی ہے اس سے امپریس ہوتا ہے ایگزامنر اس سے امپریس ہوتا ہے اور سیکنڈلی جب بھی آپ کوئی ویلیوز یوز کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل اگر ہم اس کی کرائمس کی بات کر رہے ہیں تو میں لکھ رہا ہوتا ہوں کہ لاسٹ ایئر کرائمس جو رپورٹ ہوئی ہے وہ ان کی تعداد کتنی تھی تو اس کی اس کے لیے آپ نے کیا یوز کرنا ہے کہ ون ٹو تھری نہیں لکھ دینا یا اس طرح سکس تھاؤزنڈ نہیں لکھ دینا آپ نے کیا لکھنا ہے ون ٹوینٹی نائن لکھ دیا یا ایسے ڈیجٹس جو کامنلی یوز نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ چیز ایک ایگزامنر اس سے امپریس ہوتا ہے ایک ریئلسٹک چیز لگ رہی ہوتی ہے تو اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے گراف ایٹ لیسٹ ایک لازمی آپ بنائیں اور سیکنڈلی اگر جیسے ہمراہ نے بتایا آپ کو کہ رپورٹ جو ہوتی ہے وہ کرنٹ سچویشن پہ آ رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر میں آپ کو اس سال کے بتاؤں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ان میں انفلیشن انفلیشن آ جاتی ہے کووڈ نائنٹین ریسنٹ تھا تو اس میں کووڈ نائنٹین کا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسٹریٹ کرائمس کرپشن لا لیسنیس آ جاتا ہے ڈرگ ابیوز آ جاتا ہے سوشل میڈیا اور یوتھ آ جاتا ہے اسی طرح انڈیپینڈنس ڈے کے بارے میں آپ سے پوچھ لیتے ہیں یا ان امپلائمنٹ پوچھ لیتے ہیں یا پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ رپورٹس مطلب رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت ہونا چاہیے اور سیکنڈلی وہی بات جیسے کہ ہمراہ نے آپ کو بتایا کہ گرامر ہر انگلش میں آپ کی گرامر اور پنکچویشن دیکھی جاتی ہے انگلش میں اگر آپ نے میکسیمم مارکس لینے ہیں تو آپ کی گرامر اور پنکچویشن بیسٹ ہونی چاہیے اور اسپیلنگ بھی اسپیلنگ پہ بھی آپ نے دھیان لازمی دینا ہے نیکسٹ لائٹ پلیز ٹائم مینجمنٹ کی بات کر لیتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ آل دو تو انگلش کا ٹائم مینج ہو جاتا ہے زیادہ ڈفیکلٹی ہوتی ہے اردو میں لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں ٹائم مینجمنٹ کی تو آپ جب بھی کوئی پیپر سالو کرتے ہیں فار ایگزامپل جیسے آپ کے پری بورڈ ہوا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا مطلب کتنا ٹائم آپ کا اوپر لگ رہا ہے آپ کو آپ نے پیٹرن اس کا دیکھنا ہے پیٹرن دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس پوشن پہ کتنا ٹائم دینا ہے اسی طرح آپ جیسے میرا یہ تھا کہ میں جب انگلش کا پیپر کر رہا ہوتا تو فار ایگزامپل جب سیکشن سی پہ میں آتا تھا تو میں ٹرانسلیشن پہلے کر لیتا تھا یا جو چیز جیسے ایڈیمز وغیرہ ہو گئے یہ چیزیں میں پہلے کر لیتا تھا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے اوپر پریشر پڑ رہا ہوتا ہے نا وہ ریلیز ہو جاتا ہے فار ایگزامپل آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا ابھی اتنا پیپر رہتا ہے کیسے میں کور کروں گا فار ایگزامپل جیسے ایسے بھی ابھی آپ نے کرنا ہے لیٹر بھی آپ نے کرنا ہے ایڈیمز بھی کرنے ہیں آپ نے ٹرانسلیشن وغیرہ بھی کرنی ہے تو یہ آپ نے کیسے مطلب جو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ٹرانسلیشن اور ایڈیمز وغیرہ یہ ٹائم آپ کا بالکل نہیں لیتی پانچ منٹ میں یہ آپ کا کور ہو جاتا ہے تو جو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل شارٹ ٹائم میں ہو رہی ہوں وہ آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے سیکشن بھی آپ نے فار ایگزامپل اگر میں فیڈرل فیڈرل بورڈ کی بات کرتا ہوں سیکشن بھی آپ نے کمپلیٹ کیا اس کے بعد ڈائریکٹ آپ آ جائیں ایڈیمس کر لیں یا پھر آپ ٹرانسلیشن کر لیں اس سے اس کے بعد جو ہے آپ اور جو چھوٹی چیز ہے جیسے لیٹر ہو گیا اس کے بعد آپ رپورٹ کر لیں اس کے ایسے ہمیشہ لاسٹ میں کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو آپ نے اس کا رٹا تو تھوڑی نہ لگایا ہوتا ہے تو اس سے پھر آپ نے آپ کو سوچنا پڑتا ہے پھر آپ کے پاس میکسیمم ٹائم ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک میرا پیپر اب ویسے بھی میرا پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے جو بے شک میں جتنا مرضی اس پہ ٹائم دوں دے سکتا ہوں پیپر اینڈ ہونے تک آپ ایسے کو لکھتے رہیں تو ایسے آپ نے لاسٹ میں کرنا ہے اور ٹائم مینجمنٹ لاسٹ ویبینار میں ہم نے بات کی تھی کہ ٹائم مینجمنٹ آپ نے کیسے کرنی ہے ایک فارمولا ہے جو میں خود اپلائی کرتا ہوں جب میں نے خود ایف ایس سی میں تھا تو میں نے اپلائی کیا تھا انگلش اور اردو کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کوشچن ہے اس کو اس کے مارکس آپ نے دیکھنے ہیں ان فار ایگزامپل جیسے ٹرانسلیشن ہے اگر فائیو مارکس کی ہے تو آپ نے فائیو ان ٹو ون پوائنٹ ایٹ سے ملٹی پلائی آپ نے کرنا ہے جو آنسر آتا ہے فار ایگزامپل آلموسٹ یہ آ جاتا ہے سیون منٹس تقریباً آ جاتے ہیں سیون ٹو ٹین منٹس تو آپ نے سیون ٹو ٹین منٹس اس پورشن کو دینے ہیں اس کے لیے آپ نے ریزرو کر لینے ہیں جیسے ایسے ہے ایسے اگر فار ایگزامپل ٹین مارکس کا ہے تو ٹین ان ٹو ون 
जो आंसर आते हैं उतने मिनट आपने ऐसे को देने हैं फॉर एग्जाम्पल अगर एटीन आ रहा है तो आपने एटीन मार्क्स ऐसे को देने हैं तो बस आपने यही फार्मूला हर जगह चाहे उर्दू का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो तो आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है 1.8 पॉइंट टोटल मार्क्स और जो आंसर आएगा वो मिनट्स में होगा और वही टाइम आपने आ, पेपर में देना है कंक्लूड कर लें इंग्लिश में आप पेपर होता है ना उसमें माइंड रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है तो जब आप लोग ना ये छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कर लेते हो ना तो आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन हो जाती है टेंशन रिलीज हो जाती है कि हमने इतना ज्यादा पेपर कर लिया एक या दो क्वेश्चन ही रह गया ना हाँ वो होते लेंथी है बट माइंड रिलैक्सेशन के लिए ये थॉट अच्छी होती है कि हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कर ली है मैक्सिमम मैं, पेपर हो चुके हैं थोड़ा सा रह गया तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं दाऊद तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन हो गए या ईडीएम्स वगैरह इस तरह की चीजें पहले कर लें ऐसे हो गया रिपोर्ट राइटिंग होगी इस तरह की चीजें लास्ट पे रखा करें हम कंक्लूड कर लेते हैं इंग्लिश में आपने मैक्सिमम मार्क अगर ऑप्टेन करने हैं तो आपकी ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए उसके बाद आपने आपकी जो पंक्चुएशन पंक्चुएशन है वो बेस्ट होनी चाहिए आपने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी उसके बाद प्रजेंटेशन में आ जाता है कि आपने कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं जैसे कोटेशन वगैरह लिख रहे हैं उसको बोल्ड करना है मार्कर से लिखना है इसी तरह अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करूं तो फेडरल बोर्ड में एक क्वेश्चन होता है करेक्शन ऑफ एरर्स का अब करेक्शन ऑफ एरर्स में आपने क्या करना है कि पूरा पूरा पैराग्राफ आपने लिखना होता है और उसमें आपने जो एरर निकल रहा है जो एरर आपने निकाला है उसको मार्कर से लिखें लाजमी मार्कर से लिखें इससे ये होगा एग्जामिनर जल्दी जल्दी आपको देखेगा कि आपने ठीक की हुई है आई थिंक सेवन एरर्स होते हैं और एटलीस्ट फाइव आपके ठीक होने चाहिए तो वो जल्दी जल्दी आपके देखेगा तो मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा अब फार्ज में अगर आप बाल पॉइंट से सारा लिख देते हैं तो वो ढूंढता रहेगा ढूंढता रहेगा आखिर तंग आके उसने आपको मतलब उसको बैड इम्प्रेशन पड़ जाएगा एंड बैड इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन डेट आई से तो आपने प्रेजेंटेशन वगैरह पे भी फोकस करना है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आपके क्वेश्चन वगैरह उठा लेते हैं सॉरी टू कट अवेस बट आई वांट टू कंक्लूड उसके बाद आप क्वेश्चंस ले लेना अच्छा सो क्विकली से करती हूँ सबसे पहले तो ये कि थोड़ी देर पहले दाऊद ने बात की अबाउट द प्रेजेंटेशन सो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो हमारा एपिसोड था उसके अंदर मैंने डिटेल में प्रेजेंटेशन की बात की थी रिगार्डिंग साइंसेस केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स बट आज कल जो है उर्दू की भी हुई थी बट वो इतना डिटेल नहीं थी वो ज्यादा स्पीकर्स ने कवर किया था आज मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता देती हूँ प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू एफ एस सी एफ एस सी एंड मैट्रिक के अंदर बाकी एम डी कैट वगैरह में तो उसका कोई काम ही नहीं होता एंड इट इज द सेम इट इज वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट एंड सेम एंड कॉमन बिटवीन ऑल द प्रोविंस ऐसा नहीं है कि अगर आप पंजाब से नहीं है तो आपके लिए प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फेडरल से नहीं है आई हैव टेकन पॉइंटर्स फ्रॉम एवरी प्रोविंस के लोग एंड एवरीबडी सेज के प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट सो प्रेजेंटेशन वो चीज है जिसकी हर जगह पे इंपॉर्टेंस है तो ये अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेजेंटेशन जो है वो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सब जो सबसे पहले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ऑब्वियसली आप सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपना जो आप यूज करते हैं क्या नाम है सब्जेक्टिव के अंदर आप सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का मोस्टली केसेस में क्योंकि वो सबसे क्विकली हो जाता है तो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर प्रेजेंटेशन बेटर ऐसे हो सकती है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल क्वेश्चन यू आर गोइंग टू राइट ओनली द हेडिंग जस्ट पुट आउट द नंबर एट द वेरी टॉप जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इट इज क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर थ्री सो आई एम गोन राइट क्वेश्चन नंबर टू शॉर्ट आंसर उसके बाद नीचे में साइड पे लिखूंगी पार्ट थ्री और उसके आगे सिर्फ हेडिंग लिखूंगी फॉर एग्जाम्पल जस्ट इन केस द क्वेश्चन इज के एक्स वाई जी लिवस वेयर ना तो आई वुड राइट द हेडिंग हैबिटेट ऑफ एक्स वाई सी 
हैबिटेट ऑफ या फिर रेजिडेंसी अगर इंसान की बात कर रहे हैं तो रेजिडेंसी आ जाएगा और अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो हैबिटेट आ जाएगा अब यू आर यूजिंग द वर्ड एंड दिंग्स डेट आर नॉट इवन गिवन इन द क्वेश्चन सो एग्जामिनर को फॉरन से माइंड में क्या चीज क्लिक होगी कि एक वो बच्चा जो कि वर्ड्स वो यूज कर रहा है जो कि क्वेश्चन के अंदर भी मैंशन नहीं है सो so डेफिनेटली बच्चे का कैलेबर तो ऊपर लेवल का है तो so सबसे पहले उसके दिमाग में पहला पॉइंट फिक्स हो जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है ठीक है देन आपने क्या करना है अच्छा सा आंसर लिखना है आंसर शुड बी आंसर शुड बी ब्रीफ मतलब बहुत लंबे आंसर्स नहीं होने चाहिए ऐसा ना हो कि एक पेज के ऊपर आपका सिर्फ एक ही आंसर आ रहा हो आपने इतना लंबा लिखा हो आई माई सेल्फ गिव पंजाब के एग्जाम्स तो मैं थोड़ा सा आपको शायद लगे कि उसमें टच आ रहा है बट आई कीप के कीप इट इन माई माइंड के मैं सारे प्रोविंस को डिस्कस करूँ uh, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तीन से चार लाइनों का लिखे आंसर और बहुत ही अच्छा आंसर है ना तो उसमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है ना उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत है और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एक या दो वर्ड है उनको आप मार्कर के साथ लिखते हैं ताकि एग्जामिनर को सारा पढ़ना ही ना पड़े उसकी उस पर नजर पड़े और वो आगे बढ़ जाए डेट्स इट यू हैव टू मेक श्योर की एग्जामिनर को जितना कम पढ़ना पड़ेगा आपको उतना ज्यादा जो है वो Uh, आपके चांसेस होंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के नेक्स्ट चीज uh, आ जाते हैं जब आप एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं लेटर्स की तरफ जाते हैं आंसर्स के लिए अच्छे नोट्स यूज करें खैर अब आप लोगों के पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप किसी नए नोट्स की तरफ शिफ्ट करें गो विद वॉट एवर यू आर यूजिंग बट अगर आप अभी तक अच्छे नोट्स नहीं तलाश कर सके हैं तो आप प्रीमेड के नोट्स भी देख सकते हैं मैंने अपने टाइम पे किप्स के नोट्स यूज किए थे उस वक्त प्रीमेड के नोट्स होते ही नहीं थे सो आई बी ऑनेस्ट एंड नेक्स्ट चीज ये है कि uh when it comes to the next question for example if it is letter and application be very realistic the most important thing when it comes to uh, the uh, elective subjects jo aapke sciences hote hain usme bhi length important hoti hai but electives mein to length ki bahut hi zyada value hoti hai when it comes to english park studies and urdu aapki length question ki bahut important hoti hai so letter and application shouldn't be very short and they shouldn't be very long as well you should maintain a specific length एंड इसके बाद वही इम्पोर्टेंट बातों को हाईलाइट करें पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट सबको पता है कि लेटर एप्लीकेशन का एक पैटर्न होता है अगर आपने ऊपर नीचे किया तो आपका दो दो नंबर तो आपके ऐसे ही एग्जामिनर दिखा जाने हैं कि भाई ये तो इसका पैटर्न ही गलत है तो पैटर्न नहीं गलत होना चाहिए पैटर्न रटा होना चाहिए अंदर गलती कर दो पैटर्न में नहीं करना द बेस्ट एप्लीकेशन और लेटर वुड भी अगर आप उसके अंदर एक कोटेशन एडजस्ट कर दो अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि कोटेशन का रेफरेंस ही नहीं बन रहा फिर भी फजूल में तो सही नहीं है जरूरी है कि जब बन रहा हो तभी घुसाओ लेकिन कोशिश करो कि एक आधी कोटेशन ऐड कर दो बिकॉज उससे इंप्रेशन बहुत फर्क पड़ता है क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समरी पे आ जाओ कुछ कुछ प्रोविंस में समरीज होती हैं पोएम्स की पंजाब में होती है Uh, तो अगर आपके पास पोइम की समरी है या किसी की और प्रोविंस में भी समरी है तो आपको समरी अगेन अगर आपके तीन फॉर एग्जांपल आई डोंट नो व्हाट आर दे कॉल्ड बट अगर तीन सेट्स ऑफ सेट्स ऑफ पोइट्री है इन योर पोइम तो आपने उन तीनों के तीन पैराग्राफ्स बनाने हैं स्टैंडाज है फॉर एग्जाम्पल तीन तो आपने बताना है कि फर्स्ट स्टैंडा में ये बात हुई है सेकेंड में हुई है थर्ड में हुई है लास्ट में एक कंक्लूजन का पैराग्राफ बनेगा एक तो ये तरीका हो सकता है दूसरा ये हो सकता है कि आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाए ये उस पोइम के लिए होगा जब आपका पोइम के अंदर क्लियर मीनिंग नहीं होता तो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि आपका पोइम किस बारे में है बिकॉज द मीनिंग ऑफ द पोइम इज हिडन तो आप एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाएंगे दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप तीनों स्टैंडा को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट द कंफ्यूजन एंड देन कम्स टूवर्ड्स द एस 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 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड उर्दू इन सेकेंड ईयर ऑफ एफ एस सी एस ए हर प्रोविंस में आता है और हर प्रोविंस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करना है ऐसे दोनों स्पीकर्स ने यही बात मैंशन की एंड आई विल एग्री हंड्रेड परसेंट आई सेकेंड डैट के ऐसे आपने लास्ट में ही अटैम्प्ट करना है क्योंकि इट इज अंदी क्वेश्चन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू मस्ट गिव इट डैट टाइम ऐसे को आप रट्टा जितना भी लगा लें आपको वहां बैठ कर कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करनी ही पड़ती है और वो इम्प्रोवाइजेशन आप तभी कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर जब आपका ब्रेन बिल्कुल खाली होगा ऑफ एनी वरीज एंड यूल बी डन विद ऑल द रिमेनिंग पेपर तो फिर आप आराम से बैठ के सोचकर बेहतर से बेहतर ऐसे लिख सकते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना ऐसे अटेंड करें और उसके अंदर कोटेशन एड करें बट उर्दू के मुकाबले में यहाँ इतनी कोटेशन नहीं आती है जैसे कल मैंने उर्दू में द लास्ट वेब बना रहा है टोल्ड के उर्दू के अंदर यू हैव टू राइट जैसे दो पेजेस होते हैं आमने सामने वाले तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट थ्री कोटेशन जिसमें से बहुत ही बेस्ट होगा अगर आप एक को
क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा सा कोटेशन uh, का लेवल कम होता है एंड इंग्लिश की इस तरह लेंथ भी कम होती है उर्दू में एट पेजेस ऑफ ऐसे बट इंग्लिश में सिक्स इज मोर देन इनफ फाइव टू फाइव एंड हाफ इज द आइडियल लेंथ दैट यू कैन राइट right. और अगर आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो आप लोगों के नंबर आएंगे लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ये गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो एग्जाम को आपका पेपर ही नहीं पढ़ना और कंटेंट में आप गाने लिख के आ जाए नहीं कंटेंट की इंपॉर्टेंस इज देयर बट जो ये पॉइंटर्स होते हैं इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एंड अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए और आपने इनमें से कुछ पॉइंट्स को फॉलो नहीं किया था और अब आप करेंगे तो यू गाइज विल सी कि किस तरह से मार्कर से हाईलाइट करने से फर्क पड़ता है मार्क्स में किस तरह से प्रेजेंटेशन से फर्क पड़ता है किस तरह से अगर आप कट मार्कर और प्रॉपर मार्कर यूज करते हैं और उसके अंदर अंडरलाइनिंग करते हैं तो आपके मार्क्स के अंदर प्रॉपर डिफरेंस आता है लेट्स कट इट शॉर्ट ओवर टू यू दाउट फॉर द क्वेश्चन जल्दी से मैं डिस्काउंट का बताया थी मुझे याद आया मैंने कहा था कि देर इज अरप्राइज एट टाइम सो इफ यू गाइज वॉन्ट टू परचेज एनी बंडल एट प्री मेट ओनली इफ यू वॉन्ट सो देर इज अ डिस्काउंट कोड दैट इज रनिंग राइट नाउ दिस इज एफ एस सी फिफ्टी एंड इट गिव्स मोर डिस्काउंट देन एनी अदर कोड एंड यू कैन गेट अप टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इफ सॉरी अप टू अप टू फिफ्टी परसेंट ऑफ इफ यू यूज दिस डिस्काउंट कोड इट गिवस यू ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे आजकल चल रहा है ओनली इफ यू वॉन्ट यूज इट बट इट इज फॉर लिमिटेड डेज तो अगर आप लोग तो अभी आजकल में ये यूज नहीं करेंगे तो ये चला जाएगा आपको एफ एस सी बंडल लेना है आपको एम डी कैट लेना है अभी से लेके रख लें आगे यूज कर लीजिएगा सो दिस इज लाइक रनिंग यू कैन यूज इट ओनली इफ यू दाउट यूर टू पैराग्राफ वो मैंने आपको बताया है कि आपने आउटलाइंस ये देनी है इंट्रोडक्शन में आपने प्रॉपर एक डेफिनेशन देनी है इंट्रोडक्शन वगैरह जब भी आप दे रहे थे तो उसमें आपने बताना होता है कि ये क्वेश्चन है कैन वी गिव Uh, outlines in essay or directly start from introduction paragraph. Already मैंने डिस्कस किया है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कहीं पर भी लिख रहे हैं तो आपने उसको बताना होता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं लिख रहे हैं ये है क्या चीज़ आप इस ऐसे में या इस जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं इसमें आप डिस्कस क्या करने जा रहे हैं वो प्रॉपर एक चीज़ आपने लिखना होता है तो आउटलाइंस वगैरह देना इंट्रोडक्शन में आउटलाइंस देनी चाहिए और सेकेंडली ये कि हेडिंग uh, वगैरह आपने ऐसे में बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहे इंग्लिश का पेपर हो चाहे उर्दू का पेपर हो आपने हेडिंग्स वगैरह नहीं देनी यस ग्रामर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू स्कोर गुड इन इंग्लिश क्योंकि ग्रामर इंग्लिश में आपकी ग्रामर ही वो आपकी देखेंगे ग्रामर देखेंगे आपकी पंक्चुएशन देखेंगे और uh, बाकी कॉन्टेंट वगैरह या वोकेबलरी वगैरह वो भी मैटर करती है अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करता हूँ तो फेडरल बोर्ड में तो ऑलमोस्ट ग्रामर है अब ग्रामर आपने कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि एडजेक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव जो है वो हमेशा व्हाट काइंड ऑफ या विच का आंसर करता है फॉर एग्जांपल अगर आ, कोई एडजेक्टिव हो आ, इसी तरह अगर मैं नाउन की बात करता हूँ तो नाउन का भी ऐसे है वो वर्ड का आंसर करता है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अली इज माय फ्रेंड हु इज माय फ्रेंड या व्हाट इज जो है व्हाट इज माय फ्रेंड सॉरी व्हाट इज माय फ्रेंड तो नहीं हो सकता हु इज माय फ्रेंड तो नाउन वगैरह जो है वो वर्ड का आंसर कर रहा होता है या फिर वो एक और टेप यहाँ पर होती है कि नाउन जो है वो 
किसी प्रोनाउन से रिप्लेस हो रहा होता है ही इज अली इज माई फ्रेंड ही इज माई फ्रेंड तो ये चीज़ें इस तरह की जो टिप्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए आपके टीचर्स ने मस्ट uh, आपको बताया होगा या अगर नहीं बताया तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उस इन चीज़ों को कवर कर लें तो ग्रामर वगैरह आपकी बेस्ट होनी चाहिए इंग्लिश uh, में स्कोर करने बेस्ट स्कोर करने के यही एक टिप है हमारे पास तो यहाँ पे आ जाएगा अली रंस हाउ तो यहाँ पे क्विकली चाहिए आंसर कर रहे तो इस तरह से ये हो जाता है इसी तरह से जो नाउन होता है वहां पे वर्ड का आंसर करता है तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल के आमना इज फॉर एग्जाम्पल आमना इज ईटिंग एप्पल इस तरह से आ जाता है तो वट आमना इज डूइंग आमना इज ईटिंग एप्पल इस तरह से वो थोड़ा सा ना वो शो हो रहा है यहाँ पे कि ना वट का आंसर कर रहा है नाउन ये जो इस तरह की टिप्स होती हैं ये ट्रिक्स होती हैं जो एम की बात मोस्ट प्रोबेबली ये एम में हेल्पफुल होती हैं तो यू कैन गाइज these tips can you take the remaining questions out comprehension ke answers ki length kitni honi chahiye वो डिपेंड आपने कोई भी काम कर रहे होते हैं जब भी तो आ, पेपर में कोई चीज़ भी आप कर रहे हैं तो आपने उनके मार्क्स देखने हैं अगर फाइव टू मार्क्स की चीज़ है तो आपको तकरीबन फोर टू फाइव लाइन लिखनी है थ्री की है तो एटलीस्ट आपकी सेवन एट और नाइन तक होनी चाहिए तो वो मार्क्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं आप अपने बोर्ड के देख लें आप किस बोर्ड से हैं कंप्रीहेंशन के कितने मार्क्स हैं तो वो चीज़ जो है आपकी आ, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें कि आपने कितना लिखना है अगर फेडरल बोर्ड की बात करते हैं तो फेडरल बोर्ड की मैं अगर बात करता हूं तो हमारे सर जो ने हमें जो बताया था वो ये था कि आपने फुल अब तो स्पेसिफिक जगह बनी होती है तो आपने वो जो स्पेसिफिक जगह बनी हुई है उसको पूरा नहीं भरना आपने लास्ट में वन और टू लैंड स्किप कर देनी है समरी की लेंथ समरी की लेंथ यही कि समरी जब भी होती है तो वो वन थर्ड होती है आपने अगर हंड्रेड वर्ड्स उसने दिए हुई हैं तो थर्टी थ्री वर्ड्स आपने उसके करने होते हैं प्रपोजिशन कैसे की जाए उनके यही है कि आप कोई लेक्चर्स ले लें अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको आ, बता सकूं कि Uh, या मैं आपको समझा सकूं प्रपोजिशन वगैरह के बारे में तो उसके लिए यही है कि आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लें या फिर आप आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिल जाते हैं मिस्टर uh, सर एक हैं uh, इंडिया के हैं वो इस तरह के ग्रामर वगैरह का जो पोर्शन है uh, मैंने अपने एम डी के लिए वहाँ से प्रिपेयर किया था तो आप उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं आंसर में कोटेशन लिखनी होती है नहीं कोटेशन uh, आंसर वगैरह में ये कम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें uh, नहीं लिखनी चाहिए और लगता है हमरा कैन यू पिक दिस क्वेश्चन रिपोर्ट्स में कितनी हेडिंग्स देनी होती हैं ओके आई विल कंटिन्यू तो बेसिकली जो रिपोर्ट में होती है ना हेडिंग्स इसकी कोई फिक्स मतलब नंबरिंग नहीं होती आप लोगों के अपने ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली जो होती है ना हेडिंग्स मेन हेडिंग्स वो ये होती है कि एक तो बकायदा इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि रिपोर्ट किसके बारे में लिखी जा रही है सेकेंड होना चाहिए कि उसके अंदर आप लोगों ने सारा का सारा जो सेकेंड हेडिंग होती है ना बेसिकली उसमें ये लिखना होता है कि सारी सिचुएशन कि ये कैसे कॉज हुई है ये वाली प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल ये कैसे कॉज हुई है और इसके आगे से इफेक्ट्स क्या क्या है जो उसके बाद इम्पोर्टेंट वाली होती है हेडिंग वही होती है कंक्लूजन उसके अंदर आपने सारा कंक्लूड करना होता है एंड जो लास्ट हेडिंग मोस्ट प्रोबेबली यूज होती है वो सजेशन होती हैं आप उनको सजेस्ट कर दें कि आपने अच्छा ये इशू है तो इसका सजेशन मैं ये प्रेफर करूंगी तो आप ये कर लें इस तरह से आप लोगों को करना चाहिए आंसर में इंट्रोडक्शन लिखे नहीं आंसर वैसे ही इतनी लेंथ हमारे पास इतनी स्पेस नहीं होती तो इंट्रोडक्शन वगैरह क्वेश्चन वगैरह में नहीं आता अगर हम साइंसिस की बात करते हैं तो वहाँ पर इंट्रोडक्शन देना 
बेहतर है फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसका येस और नो आंसर करके फिर आप उसकी हेडिंग एक्सप्लेनेशन वगैरह की देखें तो उसमें इंट्रोडक्शन होता है इंग्लिश में कोई ज़रूरत नहीं है प्रपोजिशन याद ही करनी पड़ती हैं क्या प्रपोजिशन uh, अगर जो बेसिक वगैरह हैं तो वो तो आपको पता होनी चाहिए जैसे ऑन अबाउ या प्रपोजिशन में जो बेसिकली जो इंग्लिश में प्रपोजिशन के बारे में पूछा जाता है वो होता है प्रपोजिशनल फ्रेज होती है और प्रपोजिशनल फ्रेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है प्रपोजिशनल फ्रेज मतलब uh, कोई भी फ्रेज हो और उसके स्टार्ट में अगर प्रपोजिशन uh, आ रही है जैसे ऑन आ रहा है या इन आ रहा है तो ये वो चीज़ होती है वो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है तो ये क्वेश्चन जो फेडरल वर्ल्ड में के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रपोजिशनल फ्रेज वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये आपने देख लेनी है करेक्शन ऑफ पैराग्राफ नहीं करेक्शन ऑफ एरर होगा उसके लिए कोई लेक्चर्स हाँ आपको मिल जाएंगे उसके लेक्चर्स होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसमें आ, इसी तरह दीगर भी आ, बाकी भी कुछ रूल्स होते हैं जो आपने करने होते हैं तो वो बहुत सारे आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाते हैं जैसे आ, एक आ, चैनल है नसीम जुल्फ़ार केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री विद नसीम जुल्फ़ार वो इंग्लिश का भी पढ़ाते हैं एम डी कैट की तैयारी वो कराते हैं तो वहाँ से आपने कंसल्ट कर लेना है वो रूल्स वगैरह इंग्लिश के कराते हैं आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है वो शुड बाइंड अप ठीक है ठीक है अच्छा सो आई थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस सम ऑफ यू वाज वाज आस्किंग अबाउट द प्रीपोजिशन तो मैं उसका थोड़ा सा बता दूंगी कि प्रीपोजिशन के नोट्स हम मैंने खुद ऐड करवाए हैं प्रीमेट पे uh, पंजाब के नोट्स के अंदर आपको इंग्लिश के प्रीपोजिशन के नोट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर सारे प्रीपोजिशन के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाएंगे आपको देखें और आपको उससे Uh, सारे आंसर्स मिल जाएंगे अदर देन दिस फर्स्ट ईयर में होने वाला थोड़ा गाइड करेंगे टेंथ के एग्जाम्स के बाद किस तरह प्रिपरेशन करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि डोंट वेट फॉर द कॉलेजेस टू स्टार्ट एंड कोई अपने तौर पे अगर आपने कोई एकेडमी नहीं भी ज्वाइन करनी तो सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दे बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज वेरी टफ एंड इट कम्स टू एफ एस सी देर इज अट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एफ एस सी एंड मेट्रिक इट्स नॉट एट ईजी एंड एफ एस सी मैंने फर्स्ट वेबिनार के अंदर ये बोला था कि एफ एस सी एक्चुअली डिसाइड योर करियर उसका काफी रोल होता है आपके करियर डिसाइड करने में और आपके एग्रीगेट के अंदर मेडिकल के सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड किसी ने पूछा था कोटेशन वगैरह आंसर्स में तो आंसर्स में तो क्वेश्चन आंसर में तो सिर्फ मैंने बोला कि छोटे से छोटा करना है आपने दो से तीन लाइनों के अंदर चार लाइनों के अंदर कंक्लूड करना है तो आप कोटेशन और इंट्रोडक्शन कैसे देंगे क्वेश्चन आंसर के अंदर आई थिंक यू वर इफ यू वर टॉकिंग अबाउट द आंसर ऑफ कॉम्प्रीहेंशन तो फिर वो एक अलग चीज है लेकिन उसके अंदर भी आपने भी देना होता समरी की लेंथ पंजाब की बात करें क्योंकि इन लोगों ने आपको फेडरल का बताया था पंजाब के अंदर समरी की लेंथ जैसे मैंने बोला कि स्टेंजाज अगर आपके पास तीन है तो आपने कोशिश करनी है कि उन तीन स्टेंजास को कवर करें प्रॉपरली बाकी फिर उसके बाद बेशक चाहे वो वन एंड हाफ पेज बने तो इट्स इनफ एंड लास्टली समवन वॉज ऑल्सो आस्किंग के बाकी वीडियोस कहाँ जाएंगी uh, ये वीडियो बिल्कुल सेव होगी यूट्यूब के ऊपर यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर ऑन जितनी चाहे मर्जी दफा एंड बाकी वीडियोस आपको कैसे मिलेंगी जैसे ये एंड होती है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही जाएं और आपको जो है वो uh, दोनों वीडियोज मिल जाएंगी एक थी हमारी दो दिन पहले और एक थी हमारी उससे भी दो दिन पहले तो यूल इजिली फाइंड आउट खैर आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करते आप लोगों को एग्जाम है सो गो एंड स्टडी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स यू कैन use the code uh, you you can join us for the next webinar which is scheduled for day after tomorrow and it is going to discuss about park studies and it is also going to conclude all the webinars uh, like all the three webinars that happened before it charo webinars ka ek conclusion bhi hoga usme aur sab sara conclude hoga so make sure to attend it to subscribe to our channel taki aainda ke liye jab webinar ho to aapko time pe notification mil jaye thank you so much for joining allah hafiz